¿Cómo vender manualidades desde casa? Hola manos creativas, bienvenidos a Edna's Craft. En este canal vas a aprender a crear manualidades para emprender. Así que en este video quiero contarte sobre qué necesitas para iniciar un negocio creativo, un negocio que puedes llevar desde tu casa. Lo primero que debes de saber es cómo hacer manualidades para emprender. Pues déjame decirte que prácticamente todo es personalizable. Solamente necesitas identificar qué técnica vas a utilizar según el producto que has seleccionado. Cuando hablo de técnica me refiero a sublimación, bordado, serigrafía o simplemente utilizar vinil ya sea adhesivo o textil. Pero ¿qué debes de tomar en consideración para saber cuándo utilizar una de estas técnicas? Básicamente son dos cosas. La primera es el producto y segundo el presupuesto. Pues dependiendo de esto, vas a seleccionar cuál es la mejor técnica según el tipo de cliente que tengas. Si estás iniciando, quiero decirte que no te preocupes. Todos tenemos una curva de aprendizaje, pero te aseguro que vas a lograr absolutamente todo lo que está en tu imaginación. Solamente ten un poco de paciencia al momento de aprender. Es probable que dañes materiales en este proceso pero créeme que luego de que domines estas técnicas vas a ser toda una experta y sobre todo vas a obtener muchas ganancias desde tu casa. Así que si vas a iniciar un negocio de personalizados desde tu casa, te recomiendo que inicies simplemente con lo básico. Y te cuento esto porque en mi historia cuando inicié el primer proyecto de personalizados no tenía absolutamente nada, nada, nada. Lo único con lo que contaba era con una computadora y un sinnúmero de amigos que me ayudaron a desarrollar diferentes proyectos. Con uno trabajé la parte de sublimación, con otro trabajé la parte de vinil adhesivo, vinil textil y así con el paso del tiempo cuando fui ganando dinero fue que reuní lo suficiente para poder adquirir mi primera máquina de corte que esta no fue una Cricut, fue una máquina de 24 pulgadas y en otro video te conté un poquito de esta historia. Sin embargo, si aún no sabes cuál máquina necesitas adquirir para iniciar tu negocio, te voy a recomendar que veas ese video porque realmente es necesario que la primera compra que hagas sea una máquina de corte. No importa la que quieras, pero debe ser esta porque será la que te va a abrir las puertas para luego poder seguir adquiriendo otro tipo de maquinarias que van a complementar tu negocio. Si te preguntas qué tipo de proyectos puedes hacer desde casa para generar ingresos, pues muchísimos y aquí te voy a enumerar solo alguno de ellos. Papelería creativa. Puedes enfocarlo en el área de bodas, o en el área de papelería infantil, o sea, de cumpleaños y eventos infantiles. Artículos personalizados. Puedes utilizar vinil adhesivo o vinil textil. Y este es el escalón número uno para personalizar artículos. Porque además de estas técnicas, puedes también utilizar el bordado o la sublimación. Y si luego necesitas trabajar con más volumen, puedes también incluir la serigrafía. Si deseas, también puedes trabajar solamente el personalizado de globos. Este mundo de los globos es muy amplio y la verdad en esta área no soy una experta, pero sí sé que es muy rentable. Ya sea que decidas trabajar a nivel empresarial o a nivel individual, o sea, bien personalizado con cada cliente, te aseguro que con el esfuerzo, dedicación y con la entrega y pasión que tienes por las manualidades, vas a poder lograr todo lo que deseas. Ya te mencioné que la primera herramienta que necesitas para iniciar es una máquina de corte, la que sea que elijas. Ahora, otras cosas que debes de tomar en consideración son las siguientes. Las impresoras son un complemento ideal para tu negocio creativo. 
Así que para hacer manualidades modernas es muy importante que cuentes con al menos un tipo de estas y te dejaré un video para que puedas ver cuáles son los tres tipos disponibles y puedas seleccionar cuál es la mejor opción. Estoy hablando si tinta, sublimación o láser. Otro complemento fundamental en el espacio de trabajo son las planchas térmicas. Existen las prensas que bajan y pues hacen su propia presión que son bastante útiles si trabajas un volumen muy alto de proyectos que lleven este tipo de planchado. Pero si estás iniciando y quieres quizás hacer este tipo de proyectos con menos frecuencia y pues simplemente para tenerlo allí disponible por si se presenta cualquier tipo de proyecto puedes optar por una Easy Press que son un poquito más económicas dependiendo del tamaño y hacen la misma función. Para conocer cómo funcionan estas Easy Press y cuál es el proceso del vinil textil y demás, pues te dejaré un video en la cajita de información para que puedas consultar. Crea la rutina que más te funcione para que puedas tener esta libertad de crear desde tu casa y poder emprender un negocio de manualidades y si necesitas un poco más de guía y te interesa saber un poquito más sobre qué necesitas para iniciar, pues te recomiendo que descargues mi guía de tres pasos que debes de hacer antes de iniciar un negocio creativo. Encuéntrala en el link de la descripción en el comentario destacado. Será hasta un próximo video.